ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நியூ மெக்கானிக்கல் மைண்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சேனலில் சப்போர்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஏபிக்யூபி பார்ட் த்ரீ பார்ட் டூ பார்க்காதவங்க மேலே ஒரு லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பார்த்துட்டு வாங்க அப்போ தான் ரொம்ப நல்லா புரியும் பார்ட் டூவில் நாம் வாட் இஸ் ப்ராடக்ட் குவாலிட்டி பிளானிங் டைமிங் சார்ட் வாட் இஸ் த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் இன் ஏபிக்யூபி ப்ராசஸ் வாட் இஸ் ஏபிக்யூபி டைமிங் பிளான் மாடல் ஏபிக்யூபி டைமிங் பிளான் ஓல்டு ஃபார்மேட் ரெக்கர்மெண்ட்ஸ் இன் ஏபிக்யூபி டைமிங் பிளான் மாடல் ஏபிக்யூபி டைமிங் பிளான் லேட்டஸ்ட் ஃபார்மேட் இதை பற்றி எல்லாம் டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம் பார்ட் த்ரீயில் நாம் பார்க்க போகிற கண்டென்ட் ஏபிக்யூபியில் இருக்கிற அஞ்சு பேசஸில் இந்த பேஸ் ஒன்று தான் இந்த பார்ட் த்ரீயில் நாம் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் கண்டிப்பாக பல புது இன்ஃபர்மேஷன்ஸை தெரிஞ்சுப்பீங்க அதனால் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் முழுசாக பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க ட்ரைனிங் குள்ளே போகலாம் இதுதான் ஏபிக்யூபி பேசஸ் டைம் பிளான் இந்த டைம் பிளானில் நாம் ஃபஸ்ட்டு பிளானிங் பேசஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு பேசான பிளான் அண்டு டிஃபைன் ப்ரோக்ராம் இந்த பேஸ் தான் நாம் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் இந்த பேஸ் ஒன்னோட அப்செக்டிவ் என்னன்னா திஸ் பேஸ் டிஸ்கிரைப்ஸ் ஹவு கஸ்டமர் நீட்ஸ் அண்டு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஆர் லிங்க்டு டு பிளானிங் அண்டு டிஃபைனிங் எ குவாலிட்டி ப்ரோக்ராம் இந்த பேஸ் ஒன்னோட மெயின் அப்செக்டிவ் வந்து கஸ்டமரோட நீட்ஸையும் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸையும் அவங்களோட ப்ரோக்ராமில் குவாலிட்டியாக கொண்டு வர்றதுக்கு எப்படி பிளான் பண்ணுறதுங்கிறது தான் இந்த பேஸ் ஒன்னோட மெயின் அப்செக்டிவ் த இனிஷியல் ஸ்டெப் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் குவாலிட்டி பிளானிங் ப்ராசஸ் இஸ் டு என்ஷூர் தேட் கஸ்டமர் நீட்ஸ் அண்டு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஆர் கிளியர்லி அண்டர்ஸ்டுட் இந்த பிளானிங் பேஸோட ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து கஸ்டமர் நீட்ஸையும் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸையும் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோமாங்கிறது தான் இதோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஏன்னா அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டா தான் நம்மளால் நம்மளோட ப்ரோக்ராம் அதாவது அந்த ப்ராஜெக்டை குவாலிட்டியாக பிளான் பண்ண முடியும் இதுதான் பேஸ் ஒன்னோட மெயின் அப்செக்டிவ் அடுத்து நாம் பார்க்க போகிறது ஏ டிபிக்கல் ப்ராசஸ் ஒரு டிபிக்கல் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ப்ராசஸையோ இல்லை ஒர்க்கையோ அசியூம் பண்ணிக்கோங்க அதை பண்ணுறதுக்கு நமக்கு கண்டிப்பாக இன்புட் வேணும் அந்த ப்ராசஸில் இருந்து இல்லை ஒர்க்கில் இருந்து நமக்கு அவுட்புட் கிடைக்கும் ஸோ இன்புட் இஸ் ரெக்கார்டு டு பெர்ஃபார்ம் எனி ப்ராசஸ் ஆர் ஒர்க் அண்ட் வி வில் கெட் அவுட்புட் ஃப்ரம் த ப்ராசஸ் ஆர் ஒர்க் ஸோ எந்த ஒரு வேலையை பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு இன்புட் கண்டிப்பாக வேணும் அதே மாதிரி எந்த ஒரு வேலையை பண்ணாலும் அந்த வேலையிலேருந்து நமக்கு அவுட்புட் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இதுதான் ஒரு டிபிக்கல் ப்ராசஸ் ஃப்ளோ எதுக்காக இந்த ப்ராசஸ் ஃப்ளோ வந்து சொல்கிறேன்னா ஏபிகேபில் இருக்கிற அஞ்சு பேசஸில் எல்லா பேஸ்லேயுமே இன்புட்டும் இருக்கும் அவுட்புட்டும் இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த ப்ராசஸ் ஃப்ளோவை சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது பேஸ் ஒன் இன்புட் இந்த பேஸ் ஒன் அதாவது பிளானிங் பேஸை பண்ணுறதுக்கு நமக்கு சில இன்புட் வேணும் அது என்னென்ன இன்புட்னா வாய்ஸ் ஆஃப் த கஸ்டமர் மார்க்கெட் ரிசர்ச் ஹிஸ்டாரிக்கல் வாரண்டி அண்டு குவாலிட்டி இன்ஃபர்மேஷன் டீம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிஸ்னஸ் பிளான் ஆர் மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி ப்ராடக்ட் ஆர் ப்ராசஸ் பெஞ்ச் மார்க் டேட்டா ப்ராடக்ட் ஆர் ப்ராசஸ் அசம்ஷன்ஸ் ப்ராடக்ட் ரிலையபிலிட்டி ஸ்டடீஸ் கஸ்டமர் இன்புட்ஸ் இந்த இன்புட் எல்லாமே வேணும் இன்னும் சில இன்புட் கூட இருக்கலாம் பட் இதெல்லாமே கீ இன்புட் ஃபார் பேஸ் ஒன் இந்த இன்புட்டை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொன்னால் நல்லா இருக்குன்னு சில பேர் இப்போ நினைப்பீங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அதை தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வாய்ஸ் ஆஃப் த கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் டேட்டா அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அப்டைன்ட் ஃப்ரம் இன்டர்னல் அண்ட் ஆர் எக்ஸ்டர்னல் கஸ்டமர்ஸ் வாய்ஸ் ஆஃப் த கஸ்டமர்ஸ்னா கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை ரெக்கமெண்டேஷனாக இருக்கலாம் இல்லை அவங்ககிட்ட இருந்து கிடைச்ச டேட்டா அண்டு இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கலாம் இங்கே கஸ்டமரும் சொல்கிறது நம்ம கம்பெனிக்குள்ளேயே ஒர்க் பண்ணுறவங்களாகவும் இருக்கலாம் அதாவது வேறு டிபார்ட்மெண்ட் வேறு செக்ஷன் அவங்ககிட்ட இருந்து நமக்கு நிறைய டேட்டா இல்லை இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கிடச்சிருக்கலாம் இல்லைன்னா எக்ஸ்டர்னல் கஸ்டமர்கிட்ட இருந்து கூட இருக்கலாம் எக்ஸ்டர்னல் கஸ்டமர்னால் நம்ம ப்ராடக்டையோ இல்லை நம்ம சர்வீஸையோ யூஸ் பண்ணுறவங்க எக்ஸ்டர்னல் கஸ்டமர்ஸ் இதுதான் வாய்ஸ் ஆஃப் த கஸ்டமர் அடுத்து மார்க்கெட் ரிசர்ச் ச
இன்டர்வியூ பண்றது இல்ல ஏதாவது ஒரு குரூப்ப ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு பர்டிகுலர் டாஸ்க கொடுத்து பெர்ஃபார்ம் பண்ண சொல்றது இல்லைன்னா கஸ்டமர் வந்து நம்ம ப்ராடக்ட்லயோ சர்வீஸ்லயோ என்னென்ன அப்சர்வேஷனை நமக்கு சொன்னாங்க இது மாதிரி தேவையான டீடைல்ஸ கலெக்ட் பண்றது தான் மார்க்கெட் ரிசர்ச் நெக்ஸ்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் வாரண்டி அண்ட் குவாலிட்டி இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ்ட் குவாலிட்டி கன்சர்ன்ஸ் குவாலிட்டி ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் இன்ஃபார்ம்டு பை கஸ்டமர் நம்மளோட கஸ்டமர் நாம சப்ளை பண்ற எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராடக்ட்ல இருந்து ஏற்கனவே சில லைன் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்கலாம் லைன் கம்ப்ளைண்ட்ஸ்னா அவங்க அசம்பிள் பண்ணும் போது கண்டுபிடிச்ச கம்ப்ளைண்ட்ஸ் தான் லைன் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அதே மாதிரி சில வாரண்டி கம்ப்ளைண்ட்ஸையும் சொல்லியிருக்கலாம் வாரண்டி கம்ப்ளைண்ட்னா கஸ்டமரும் நம்ம ப்ராடக்ட் அசம்பிள் பண்ணி அவங்களோட ப்ராடக்ட சேல்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எண்டு யூசர் கிட்ட இருந்து வர்ற கம்ப்ளைண்ட் தான் வாரண்டி கம்ப்ளைண்ட் அந்த மாதிரியும் சில கம்ப்ளைண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்கலாம் இதுதான் பாஸ்ட் குவாலிட்டி கன்சன்ஸ் சில சமயம் கஸ்டமர் வந்து அவங்களோட குவாலிட்டி ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ நமக்கு சொல்லியிருக்கலாம் நாம ஏற்கனவே ஸ்பெசிபிகேஷனுக்கு தான் சப்ளை பண்ணிட்டு இருப்போம் பட் இருந்தாலும் இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியோ இல்லைன்னா டாலரன்ஸ வெரி பண்ண சொல்லியோ நமக்கு சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ கொடுத்துருக்கலாம் இந்த மாதிரி கஸ்டமர் வந்து கம்ப்ளைண்டா பண்ணாம சில ரெக்குயர்மெண்ட்ஸா சொல்றது வந்து கஸ்டமர் குவாலிட்டி ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி டீடைல்ஸ கலெக்ட் பண்றது தான் ஹிஸ்டாரிக்கல் வாரண்டி அண்ட் குவாலிட்டி இன்ஃபர்மேஷன் அடுத்து டீம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் லெசன் லேண்ட் டீலர் கமெண்ட்ஸ் ஃபீல்டு சர்வீஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் ரோட் ட்ரிப் எக்ஸெட்ரா டீம் எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்கிறது நம்ம டீம்லேயே நிறைய பேருக்கு வந்து நல்ல ப்ராக்டிஸை பார்த்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் இல்லை ஏதாவது ஒரு லெசன் லேர்ன் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த லெசன் லேர்ண்டை பற்றி நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே டீட்டெயிலாக வீடியோ போட்டிருக்கோம் பார்க்காதவங்க மேலே வர லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அடுத்து டீலர் கமெண்ட்ஸ் நம்மளோட டீலர்ஸ் வந்து நமக்கு சில இன்புட்ஸ் இல்லை டீட்டெயில்ஸாக நமக்கு சொல்லியிருப்பாங்க அதுதான் டீலர் கமெண்ட்ஸ் ஃபீல்டு சர்வீஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் சம்டைம்ஸ் வாரண்டி இஷ்யூ வரும்போது நம்மளோட ஃபீல்டு சர்வீஸ் பர்சன்ஸ் சில ரிப்போர்ட்டை வந்து நமக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்க அதுலேயும் நமக்கு தேவையான இம்ப்ரூவ்மெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் சில சமயம் நமக்கு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கணும்னா ரோட்ல ஒரு ட்ரிப்பு போகும்போது அந்த அட்மாஸ்பியர்ல நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் அதுதான் ரோட் ட்ரிப் இது மாதிரி டீட்டெயில்ஸை கலெக்ட் பண்றது தான் டீம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அடுத்து பிஸ்னஸ் பிளான் ஆர் மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி இட் வில் டிஃபைன் த டார்கெட் கஸ்டமர் கீ சேல்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் கீ காம்படிட்டர்ஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட கஸ்டமரை நாம டார்கெட் பண்றது இல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட சேல்ஸ் பாயிண்ட் அதாவது எவ்வளவு சேல்ஸ் பண்ணுங்கிறத நாம மென்ஷன் பண்றது அதே மாதிரி நம்மளோட காம்படிட்டர் யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்கிறத கன்சிடர் பண்றது தான் பிஸ்னஸ் பிளான் ஆர் மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி அடுத்து ப்ராடக்ட் ஆர் ப்ராசஸ் பெஞ்ச் மார்க் டேட்டா இன்ஃபர்மேஷன் கேதர்டு ஃப்ரம் சிம்லர் பெஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸஸ் பெஞ்ச் மார்க்குங்கிறது ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கோ இல்லை ப்ராசஸுக்கோ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக இருக்கும் எல்லாருமே அந்த எக்ஸாம்பிளை தான் ரெஃபர் பண்ணுவாங்க அதுதான் பெஞ்ச் மார்க் டேட்டா அடுத்து ப்ராடக்ட் ஆர் ப்ராசஸ் அசம்சன்ஸ் அசம்சன்ஸ் அபவுட் ப்ராடக்ட் ஃபேச்சர்ஸ் டிசைன் ஆர் ப்ராசஸ் கான்செப்ட்ஸ் எக்ஸெட்ரா ஒரு ப்ராடக்டையோ இல்லை ப்ராசஸையோ நாம் எப்படி பண்ணுறது அதோட ஃபியேச்சர்ஸ் டிசைன் கான்செப்ட்ஸ் இதையெல்லாம் பற்றி அசியூம் பண்ணுறது தான் ப்ராடக்ட் ஆர் ப்ராசஸ் அசம்சன்ஸ் இது வந்து பிளானிங் ஃபேஸுக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படும் ஏன்னா இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளோட ப்ராடக்ட் இல்லை ப்ராசஸ் வந்து இருக்கும் அதனால் இந்த அசம்சன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் ரிலையபிலிட்டி ஸ்டடிஸ் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ரிப்பேர் ஆர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் காம்போனன்ட்ஸ் வித் இன் டிசைனேட்டட் பீரியட்ஸ் ஆஃப் டைம் இந்த ப்ராடக்ட் ரிலையபிலிட்டி ஸ்டடி வந்து வாரண்டி பீரியடை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிற ப்ராடக்ட் ஃபீல்டில் எவ்வளோ நாள் ஒர்க் பண்ணணும் அதோட ரிப்பேரிங் ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி இருக்கணும் இல்லை அந்த பார்ட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிற ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி இருக்கணும் இதையெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக இந்த ப்ராடக்ட் ரிலேபிலிட்டி ஸ்டடியை வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த ப்ராடக்ட் ரிலேபிலிட்டி ஸ்டடியை கன்க்ளூட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய என்டூரன்ஸ் டெஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் டெஸ்ட் இதையெல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணி அது மூலமாக டிசைட் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் கஸ்டமர் இன்புட்ஸ் யூசர் ஆஃப் த
ஃபைனல் ப்ராடக்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது அவங்க தான் வாரண்டி கிளைம்லாம் பண்ணுவாங்க அவங்க தான் யூசர்ஸ் அந்த யூசர் கிட்ட இருந்து நமக்கு சில சமயம் வேல்யூபிள் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இல்லை நீட்ஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் நமக்கு டைரெக்டாகவே கிடச்சிருக்கோம் அதையும் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க இது எல்லாமே பேஸ் ஒன்னோட இன்புட் நாம் ஏற்கனவே டிபிக்கல் ப்ராசஸ் ஃபுல்லோட இன்புட்டை வச்சு ஒரு ப்ராசஸை பண்ணும்போது இல்லை ஒர்க்கை பண்ணும்போது அதுக்கு அவுட்புட் கிடைக்கும்னு பார்த்துருந்தோம் அதே மாதிரி பேஸ் ஒன்னோட அவுட்புட் வந்து டிசைன் கோல்ஸ் ரிலேபிலிட்டி அண்டு குவாலிட்டி கோல்ஸ் ப்ரிலிமினரி பில் ஆஃப் மெட்டீரியல் ப்ரிலிமினரி ப்ராசஸ் ஃபுளோ சார்ட் ப்ரிலிமினரி லிஸ்டிங் ஆஃப் ஸ்பெஷல் ப்ராடக்ட் அண்டு ப்ராசஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ப்ராடக்ட் அசூரன்ஸ் பிளான் மேனேஜ்மெண்ட் சப்போர்ட் இந்த அவுட்புட் எல்லாமே நமக்கு கிடைக்கும் இன்னும் சில அவுட்புட்ஸ் கூட கிடைக்கலாம் பட் இது எல்லாமே நமக்கு கிடைக்கிற மெயின் அவுட்புட்ஸ் இந்த அவுட்புட்ஸை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டிசைன் கோல்ஸ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஆஃப் த வாய்ஸ் ஆஃப் த கஸ்டமர் இன்டு மெசரபிள் டிசைன் அப்செக்டிவ்ஸ் கஸ்டமரோட ரெக்கொயர்மெண்ட்ஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இல்லை இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இதை எல்லாமே ஒரு டிசைன் அப்செக்டிவாக எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா டைமென்ஷனா இல்லை ஸ்பெசிஃபிகேஷனா கன்வெர்ட் பண்றது தான் டிசைன் கோல்ஸ் நெக்ஸ்ட் ரிலேபிலிட்டி அண்டு குவாலிட்டி கோல்ஸ் இட் இன்க்ளூட்ஸ் நோ சேஃப்டி ஃபெயிலியர்ஸ் காம்படிட்டர் ப்ராடக்ட் ரிலேபிலிட்டி வாரண்டி ரெக்கொயர்மெண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ரிப்பேர் ஓவர் ஏ செட் டைம் பீரியட் பிபிஎம் அக்செப்டன்ஸ் கிரைட்டீரியா எக்ஸெட்ரா பிளானிங் ஃபேஸில் நம்ம ப்ராடக்டை யூஸ் பண்ணும்போது சேஃப்டி ஃபெயிலியர்ஸ் வரக்கூடாதுங்கிறதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்மளோட காம்படிட்டரோட ப்ராடக்ட் ரிலேபிலிட்டி அதாவது அவங்களோட குவாலிட்டி எல்லாம் எப்படி இருக்குங்கிறதையும் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அடுத்து வாரண்டி ரெக்கொயர்மெண்ட்டு எத்தனை வருஷம் வாரண்டி கொடுக்கணும் எவ்வளோ பீரியட் வாரண்டி கொடுக்கணுங்கிறதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ரிப்பேர் ஓவர் ஏ செட் டைம் பீரியடு சில ப்ராடக்ட்டுக்கு குறிப்பிட்ட டைமில் சர்வீஸ் பண்ணணும் இல்லை ரிப்பேர் பண்ணணும்னு சொல்லி ரெக்கொயர்மெண்ட் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஃப்ரீக்வன்சியையும் இந்த பிளானிங் ஃபேஸில் செட் பண்ணுவாங்க அடுத்து கஸ்டமரோட பிபிஎம் டார்கெட் என்ன நம்மளோட எக்ஸிஸ்டிங் இன்னோஸ் பிபிஎம் என்ன இதையெல்லாம் மேட்ச் பண்ணி கஸ்டமருக்கு வந்து பிபிஎம் ப்ரப்போஸில் கொடுப்பாங்க இல்லை கன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க இந்த பிபிஎம் பற்றி நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே டீட்டெயில்டாக வீடியோ போட்டிருக்கோம் பார்க்காதவங்க மேலே ஒரு லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அடுத்து அக்செப்டன்ஸ் கிரைட்டீரியா சம்டைம்ஸ் கஸ்டமர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற ப்ராடக்ட் பேராமீட்டர்லேயோ இல்லை ப்ராசஸ்லேயோ சில பேராமீட்டரை நம்மளால் மீட் பண்ண முடியாமல் போயிடலாம் அதுக்காக நாம் அக்செப்டன்ஸ் கிரைட்டீரியாவை டிஃபைன் பண்ணுவோம் இதை டிஃபைன் பண்ணதுக்கப்புறம் கஸ்டமருக்கும் இன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் இது எல்லாமே ரிலேபிலிட்டி அண்டு குவாலிட்டி கோல்ஸில் இருக்கிற டீட்டெயில்ஸ் அடுத்து ப்ரிலிமினரி பில் ஆஃப் மெட்டீரியல் அசம்சன் ஆஃப் சைல்டு பார்ட்ஸ் ரெக்கொயர்மெண்ட்ஸ் டு ப்ரொடியூஸ் த ப்ராடக்ட் இட் மே பி சேஞ்சு அப்டேட்டட் டூரிங் ஃபர்தர் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ப்ரிலிமினரி பில் ஆஃப் மெட்டீரியல்னா நாம் பண்ண போகிற ப்ராடக்ட்டுக்கு என்னென்ன சைல்டு பார்ட்லாம் தேவைப்படுங்கிறத இனிஷியலாக அசியூம் பண்ணுறது தான் ப்ரிலிமினரி பில் ஆஃப் மெட்டீரியல் இந்த ப்ரிலிமினரி பில் ஆஃப் மெட்டீரியல் வந்து டெவலப்மெண்ட் நடக்க நடக்க சேஞ்ச் ஆகலாம் இல்லை அப்டேட் கூட ஆகலாம் நெக்ஸ்ட் ப்ரிலிமினரி ப்ராசஸ் ஃப்ளோ சார்ட் த ஆன்டிசிபேட்டட் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் ஷுட் பி டெஸ்கிரைப்டு யூசிங் ஏ ப்ராசஸ் ஃப்ளோ சார்ட் டெவலப்டு ஃப்ரம் த ப்ரிலிமினரி பில் ஆஃப் மெட்டீரியல் அண்ட் த ப்ராடக்ட் ஆர் ப்ராசஸ் அசம்சன்ஸ் ஏற்கனவே நம்மளோட புது ப்ராடக்ட்டுக்கு என்னென்ன சைல்டு பார்ட்லாம் தேவைப்படும்னு சொல்லி ப்ரிலிமினரி பில் ஆஃப் மெட்டீரியலை பிளான் பண்ணி வச்சுருப்போம் அந்த டேட்டாவையும் அதே மாதிரி நம்மளோட ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ப்ராசஸ்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு அசம்சன் பண்ணி வச்சுருப்போம் இந்த ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு ரஃப் ப்ராசஸ் ஃப்ளோ சார்ட்டை அதாவது இனிஷியல் ப்ராசஸ் ஃப்ளோ சார்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது தான் ப்ரிலிமினரி ப்ராசஸ் ஃப்ளோ சார்ட் அடுத்து ப்ரிலிமினரி லிஸ்டிங் ஆஃப் ஸ்பெஷல் ப்ராடக்ட் அண்டு ப்ராசஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஸ்பெஷல் ப்ராடக்ட் அண்ட் ப்ராசஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆர் ஐடென்டிஃபைட் பை த கஸ்டமர் இன் அடிஷன் டு தோஸ் செலக்டட் பை த ஆர்கனைசேஷன் த்ரூ நாலேஜ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் அண்ட் ப்ராசஸ் ஸ்பெஷல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பேராமீட்டர்னு அர்த்தம் அதாவது அந்த பேராமீட்டர் ஃபிட்மெண்ட் ரிலேட்டடாகவோ ஃபங்க்ஷனல் ரிலேட்டடாகவோ இல்லை சேஃப்டி
அது மட்டும் இல்லாம சில கம்பெனிகள் வந்து அவங்களோட இன்னோஸ் ப்ராசஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட் நாலேஜ் வச்சு இன்னும் சில பேராமீட்டர்ஸ ஸ்பெஷல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி ஐடென்டிஃபை பண்ற கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்க்கு சில ஸ்பெஷல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் இல்ல சிம்பல்ஸ் கொடுப்பாங்க இதுதான் ஸ்பெஷல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இப்ப உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் அசூரன்ஸ் பிளான் த ப்ராடக்ட் அசூரன்ஸ் பிளான் டிரான்ஸ்லேட்ஸ் டிசைன் கோல்ஸ் இன்டு டிசைன் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் கஸ்டமர் நீட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் த ப்ராடக்ட் அசூரன்ஸ் பிளான் கேன் பி டெவலப்டு இன் எனி ஃபார்மேட் அண்டர்ஸ்டூட் பை த ஆர்கனைசேஷன் நாம் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி கஸ்டமர் நீட்ஸையும் எக்ஸ்பெக்டேஷனையும் பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்ட் எவ்வளோ நாளைக்கு ஒர்க் பண்ணணும் அதோட சர்வீஸ் எப்போ நடக்கணும் இல்லை அதோட வாரண்டி டைம் என்ன இதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு என்டூரன்ஸ் டெஸ்ட்டில் எவ்வளோ சைக்கிள் பாஸ் ஆகணும் அதே மாதிரி டென்சைல் டெஸ்ட்டில் எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் விஸ்டேன் பண்ணணும் டியூரபிலிட்டியில் எவ்வளோ பீரியட் வரைக்கும் விஸ்டேன் பண்ணணும் அப்ரேஷன்ஸ் எவ்வளோ சைக்கிள்ஸ் விஸ்டேன் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நிறைய டிசைன் ரெக்குயர்மெண்ட்டை ஃபைனலைஸ் பண்ணுவாங்க இந்த டிசைன் ரெக்குயர்மெண்ட்டை எந்த ஃபார்மேட்டில் வேணாலும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க பட் அந்த ஆர்கனைசேஷனில் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த ஃபார்மேட்டை பார்த்த உடனே இந்த டிசைன் ரெக்குயர்மெண்ட் வந்து ஈஸியாக புரியணும் இதுதான் ப்ராடக்ட் அசூரன்ஸ் பிளான் அடுத்து மேனேஜ்மெண்ட் சப்போர்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கமிட்மெண்ட் அண்ட் சப்போர்ட் ஆஃப் அப்பர் மேனேஜ்மெண்ட் பார்ட்டிசிபேஷன் பை மேனேஜ்மெண்ட் இன் ப்ராடக்ட் குவாலிட்டி பிளானிங் மீட்டிங்ஸ் இஸ் வைட்டல் டு என்ஷூரிங் த சக்ஸஸ் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் த ப்ரைமரி கோல் ஆஃப் ஏபிக்யூபி இஸ் டு மெயின்டைன் மேனேஜ்மெண்ட் சப்போர்ட் ஏபிக்யூபியோட ப்ரைமரி கோல் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் சப்போர்ட்டை மெயின்டைன் பண்றது தான் ஏன்னா நாம் பண்ண போற புது ப்ராஜெக்டில் நிறைய ப்ராஃபிட் இல்லை பெனிஃபிட் வந்தால் தான் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டுவாங்க அதே மாதிரி நிறைய சப்போர்ட்டுக்கு வந்து கமிட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி ஏபிகிபி மீட்டிங்கில் நல்லா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி நிறைய இன்புட்ஸ் இல்லை ஐடியாஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ ஏபிகிபி ப்ராசஸில் மேனேஜ்மெண்ட் சப்போர்ட்டை மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் ப்ரைமரி கோல் அப்போ தான் ஏபிகிபி ப்ராசஸில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டியும் கரெக்டான டார்கெட்டில் நடக்கும் சக்ஸஸும் ஆகும் இப்போ உங்களுக்கு ஏபிகிபி பேஸ் ஒன்றில் அதாவது பிளான் அண்டு டிஃபைன் ப்ரோக்ராம் பேஸில் என்னென்ன இன்புட்லாம் வேணும் என்னென்ன அவுட்புட்லாம் கிடைக்கும் பேஸ் ஒன்னில் என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிலாம் நடக்குங்கிறத பற்றி ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட ஏபிகிபி பார்ட் த்ரீ வீடியோ முடியுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் லைக்ஸ் தான் அடுத்த வீடியோ இம்மிடியேட்டாக போகிறதுக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கான் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் உடனே வரும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இல்லை கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ